वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश हिस्ट्री प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश हिस्ट्री तो गाइज आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जिसकी आइडेंटिटी यानी हिंदी पहचान होती है रहा था रही थी रहे थे और हेल्पिंग वर्ब वर्ज वर मेन वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है सारे कॉन्टीन्यूस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही शी नेम इट एंड आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर्ज का यूज करेंगे बाकी सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करेंगे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हैं यू वी दे बॉयज ओके तो चलिए अब इसके कुछ अफर्मेटिव एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं इसका फॉर्मूला है अफर्मेटिव गाइज सब्जेक्ट प्लस बॉज वर्ब प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे मैं बाजार जा रहा था आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई वॉज गोइंग टू मार्केट अगला एग्जाम्पल है तुम्हारा भाई उसे परेशान कर रहा था योर ब्रदर वॉज डिस्टर्बिंग हिम तो यहाँ गाइज देखना है आपको कि योर ब्रदर है योर को देख के हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है यहाँ पे ब्रदर जो नाउन आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल उसको ध्यान में रखते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है ओके अगला एग्जांपल है वे लड़के उसकी मदद कर रहे थे दोज बॉयज वर हेल्पिंग हिम दोज बॉयज वर हेल्पिंग हिम तो चलिए अब इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो गाइज ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है वॉज वर्ग के तुरंत बाद नोट लगा देना बाकी सेम फार्मूला रहता है इसका पहला एग्जाम्पल है वह लड़का मुझे अपना पेन नहीं दे रहा था That boy was not giving me his pen. That boy was not giving me his pen. अगला एग्जाम्पल है वे लड़कियाँ अपना कमरा नहीं साफ कर रही थीं दोज गर्ल्स वर नॉट क्लीनिंग देयर रूम दोज गर्ल्स वर नॉट क्लीनिंग देयर रूम ओके और इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जैसे वह मूवी देखने नहीं जा रहा था ही वॉज नॉट गोइंग टू मूवी ही वॉज नॉट गोइंग टू मूवी यहाँ पे गाइज देखने की इंग्लिश लगाने की ज़रूरत नहीं है यही एक कंप्लीट सेंटेंस है ही वॉज नॉट गोइंग टू मूवी अगला एग्जाम्पल है हम पिकनिक पर नहीं जा रहे थे वी वर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक अगला एग्जाम्पल है तुम हमारे यहाँ नहीं आ रहे थे यू वर नॉट कमिंग टू अस यू वर नॉट कमिंग टू अस ओके ये गाइस इंटेरोगेटिव केस है जो जनरली दो प्रकार से बनाया जाता है मैंने आपको पहले भी बताया है बाय हेल्पिंग वर बाय क्वेश्चन वर्ड बाय हेल्पिंग वर वे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो क्या से शुरू होते हैं जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं तो बाय हेल्पिंग वर वाला मैंने फॉर्मूला दे रखा है ओके अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं जैसे क्या तुम टी देख रहे थे वर यू वॉचिंग टी वर यू वॉचिंग टी अगला एग्जाम्पल है क्या वह अपना खाना पका रही थी वॉश शी कुकिंग हर फूड वॉश शी कुकिंग हर फूड अगला एग्जाम्पल है क्या वे तुम्हें डांट रहे थे वर दे चाइडिंग यू वर दे चाइडिंग यू तो गायज ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनमें आप देख रहे होंगे इसमें हम आंसर जो दे सकते हैं वो हाँ और ना में ही दे सकते हैं इसके अलावा और कोई दूसरा जवाब नहीं दे सकते हैं तो गाइज अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला फॉर्मूला इसमें इंटेरोगेटिव वाला वही फॉर्मूला रहता है क्वेश्चन वर्ड को हम वॉज वर्ग के ठीक पहले लिख देते हैं इसके भी कुछ एग्जांपल आप देखिए जैसे कल वह कल कहाँ जा रहा था वेयर वॉज ही गोइंग यस्टरडे वेयर वॉज ही गोइंग यस्टरडे अगला एग्जाम्पल है तुम उसे क्यों मना कर रहे थे वाई वर यू फॉरविडिंग हिम वाई वर यू फॉरविडिंग हिम अगला एग्जाम्पल है तुम उस उसे कब पढ़ा रहे थे When were you teaching him? When were you teaching him? तो गाइज और भी सारे क्वेश्चन वर्ड हैं उनको भी मैं अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ पिछले वीडियो में भी मैंने क्लियर की है तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक मैं आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से तो और आगे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हु वाले हु माने होता है गाइज कौन या किसने हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है ज़्यादातर सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है लेकिन कहीं कहीं पर प्लूरल के रूप में भी यूज किया जाता है जैसे उसे कौन पढ़ा रहा था हु वॉज टीचिंग हिम हु वॉज टीचिंग हिम तुम्हें कल कौन बुला रहा था हु वॉज कॉलिंग यू यस्टरडे हु वॉज कॉलिंग यू यस्टरडे अगला एग्जाम्पल है इस पार्क में कल कौन कौन खेल रहा था हु ऑल वर प्लेइंग इन दिस पार्क यस्टरडे हु ऑल वर प्लेइंग इन दिस पार्क यस्टरडे तो गाइज इन सभी सेंटेंसेज में आप देख रहे हैं हु जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हु हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों ही केसों को संभालता है ओके यानी दोनों ही काम करता है और इसके एग्जांपल देखते हैं हुम वाले जैसे हुम का हिंदी होता है किसे किससे किस या किस 
तो अब इसके दो एग्जाम्पल देखते हैं हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है इस जैसे तुम किसको पढ़ा रहे थे होम वर यू टीचिंग होम वर यू टीचिंग वह किससे बात कर रहा था विद होम वॉज ही टॉकिंग विद होम वॉज ही टॉकिंग यहाँ पे काम आप कर रहे हैं होम के लिए ओके अब देखते हैं विच वाला केस विच का मतलब होता है कौन सा कौन सी इसके साथ हम नाउन का यूज करते हैं जो हमारी लिविंग नाउन हो सकती है या फिर नॉन लिविंग नाउन हो सकती है दोनों ही केस डिफरेंट होते हैं अलग अलग होते हैं तो नॉन लिविंग नाउन वाला पहला एग्जाम्पल देखते हैं जैसे वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था विच बुक बॉज ही रीडिंग विच बुक बॉज ही रीडिंग यहाँ आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में ही जो है सब्जेक्ट है और कौन सी पुस्तक के लिए काम कर रहा है रीडिंग का ओके okay? अगला एग्जाम्पल है कौन सा लड़का तुम्हें गाली दे रहा था विच बॉय बॉज एबीजिंग यू यहाँ पे विच बॉय सब्जेक्ट है जो गाली देने का काम कर रहा है तुम के लिए ओके okay? अब अगला केस देखते हैं गाइज हाउ मैनी वाला हाउ मैनी मीन्स कितने या कितनी जो नंबरिंग के लिए यूज किया जाता है क्वेश्चन वर्ड इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है इसके भी दो केस होते हैं लिविंग नाउन वाले और नॉन लिविंग नाउन वाले अगर नॉन लिविंग नाउन वाला अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे वह कितने केले खा रहा था हाउ मैनी बनानाज वॉज ही टेकिंग हाउ मैनी बनानाज वॉज ही टेकिंग तो यहाँ पे ही है खाने का काम कर रहा है ओके अगला एग्जाम्पल है कितनी लड़कियां पार्टी में जा रही थी हाउ मैनी गर्ल्स वर गोइंग टू द पार्टी यहां पर कितनी लड़कियां काम कर रही गाइस ओके तीसरा एग्जाम्पल हाउ मच वाला जैसे तुम कितना जूस पी रहे थे हाउ मच जूस वर यू टेकिंग ओके अगला एग्जाम्पल है गाइस वॉट वाला इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं ओके जैसे दो मैंने अलग अलग डिफरेंट केस दिए जैसे क्या वह खा रहा था वॉज ही टेकिंग यहाँ पे आप जवाब हाँ और ना का ही दे सकते हैं लेकिन वॉट के केस में आप देखेंगे वह क्या खा रहा था वॉट वॉज ही टेकिंग तो यहाँ पे आपको उस चीज की बात चीज का नाम बताना पड़ेगा जो वह खा रहा था यानी ही खा रहा था अगला एग्जाम्पल है वह क्या पका रही थी वॉट वॉज शी कुकिंग ओके तो गाइज फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बाय टेक केयर